ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கிஷோர் நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் இன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூர் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம நீட் ப்ரிப்ரேஷனில் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நிறையா பேர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க உங்கள் சப்போர்ட்க்கெல்லாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இனி நம்ம வீடியோ போடுற போடுறதில் வந்து நான் ரெகுலராக இருப்பேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் நீட் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னா என்னெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறத நிறுத்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறனால ஃபிசிக்ஸ்க்கு மட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிப்பாங்க அந்த டைமில் பயாலஜியை அவங்க இதில் கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க பயாலஜிக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் மற்ற சப்ஜெக்டை விட நீங்கள் அதிகமாகவே கொடுக்கலாம் ஏன்னா பயாலஜி தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் கொடுக்க போகிற சப்ஜெக்ட் ஸோ பயாலஜிக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் பட் அதே டைமில் மற்ற சப்ஜெக்டை இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் லீவ் பண்ணிடக்கூடாது சில பேர் பயாலஜியில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஃபிசிக்ஸ் வீக்காக இருக்கிறதுனால பயாலஜிக்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஃபிசிக்ஸ் நம்ம மார்க் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சில பேர் விடுறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி விடாமல் ஃபிசிக்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்க்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் வீக்காக இருக்கோ அதில் கொஞ்சோன்னு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் கொடுங்க பை எப்படி நீங்கள் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் பை ஒர்க்கிங் அவுட் ஆல் த ப்ரீ previous year questions of that chapter so if you are weak in physics work out all the previous year questions in the chapters அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தயவு செஞ்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் போகாதீங்க தட் டூ பர்டிகுலர்லி ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் கம்பல்சரி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட் மிஸ்டேக் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் எல்லாருமே வந்து ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறவங்கள தான் இருப்பீங்க தயவு செஞ்சு உங்கள் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க யூஸ் ஒன்லி ஒன்லி என்சிஆர்டி புக் ஃபிசிக்ஸுக்கு மட்டும் உங்கள் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி நியூமரிக்கல்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் ஃபார் பயோ அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி டோன்ட் யூஸ் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெட்டீரியல்ஸ் பிகாஸ் அவங்க லாட் ஆஃப் ஸ்டஃப்ஸ் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க தேவையில்லாதது பட் நீட் எக்ஸாமில் ஒன்லி ஃப்ரம் என்சிஆர்டி தான் தே ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் ஸோ டோன்ட் கிவ் டோன்ட் யூஸ் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் மெட்டீரியல்ஸ் ஜூரிங் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் நீட் எக்ஸாம் அண்ட் தேர்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாஸில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது தயவு செஞ்சு நிறுத்துங்க இப்போது செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் யூஸ் பண்ணுங்கள் செல்ஃபோன் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட்டான அப்டேட்ஸ் நீட் எக்ஸாம் பற்றி அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ யூ கேன் யூஸ் செல்ஃபோன்ஸ் பட் எப்போவுமே இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் எல்லாத்துலேயும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதெல்லாம் நிறுத்திட்டு டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க அது அதே டைமில் பிரேக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக நான் த்ரீ ஹவர்ஸ் படிப்பேன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிப்பேன் அந்த மாதிரி படிக்காதீங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்து படிங்க ஸோ உங்களோட அவுட்புட் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் படிச்சுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுங்க தென் எகெயின் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் படிங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுங்க ஸோ தட் யூ வில் கெட் அ மேக்ஸிமல் அவுட்புட் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் நான் வந்து கொடுக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ என்னென்னா நிறையா பேர் டிமோட்டிவேட் ஆவீங்க உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதி டிமோட்டிவேட் ஆவீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி டிமோட்டிவேட் ஆகாதீங்க கீப் ட்ரை கீப் ஆன் ட்ரை மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோடய நான் மார்க் டெஸ்ட் எழுதினேன் இல்லையா அப்போ என்னோடய இனிஷியல் ஸ்கோர் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்தது பட் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வர மார்க் டெஸ்ட்டில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய ஸ்கோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராஸ் பண்ணிச்சு ஸோ எல்லா மார்க் டெஸ்ட்லையும் வந்து சீரியஸாக எடுங்க எல்லா கொஷின்ஸ்க்கான சொல்யூஷன்ஸும் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஸ்கோர் ஒவ்வொரு மார்க் டெஸ்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே போங்க என்சிஆர்டி புக்கே நீங்கள் தரவாக படிச்சிங்கன்னாவே உங்களால் பயாலஜியில் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி வாங்க முடியும் ஸோ என்சிஆர்டி புக்குக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க ஒவ்வொரு மார்க் டெஸ்ட்டுக்கும் ஸ்கோர் கொஞ்சம் கொஞ்சம்
தயவு செஞ்சு சோஷியல் மீடியாஸில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காதுங்க நீட் எக்ஸாம் பற்றின அப்டேட்ஸ் டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் செல்ஃபோனில் பாருங்கள் வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பட் தேவையில்லாத வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து கூகுளில் தேவையில்லாத இன்ஸ்டாகிராம் அந்த மாதிரி நிறையா இதில் எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காதிங்க உங்கள் கான் ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதே மா அதே மாதிரி நடுவில் நடுவில் கேப் எடுத்து படிங்க ரொம்ப கண்டினியூஸாக படிக்காதீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கண்டினியூஸாக படிச்சிங்கன்னா ஒன் டே ஃபுல் பிரேக் கொடுத்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அந்த ஒன் டே ஃபுல்லாக என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டடீஸ் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக படிக்க வேணாம் பட் ட்யூரிங் த லாஸ்ட் மந்த் ஆஃப் யூர் ப்ரிப்ரேஷன் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுங்கள் நீட் எக்ஸாம் இஸ் ஈஸி எக்ஸாம் வித் யுவர் கரெக்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸோ கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக நீட் எக்ஸாமில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இனிமேல் நான் வீடியோஸ் போடுறதுல கொஞ்சம் ரெகுலராக இருப்பேன் நம்ம சேனல் தொடர்ந்து புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு இனி எந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி வீடியோஸ் நான்